നമസ്തേ മാസ് ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് എന്ന പരിപാടികളിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള രണ്ടക്ക സംഖ്യയും എങ്ങനെ ഗുണിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഒൻപതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് ഭാരതമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ചെയ്ത രാജ്യം പൂജ്യം മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭാരതത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ദശക്രമ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് ഭാരതം രൂപം നൽകിയത് പൂജ്യം മുതൽ ഒമ്പതിലുള്ള അക്കങ്ങളിൽ പൂജ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ രാ രാക്ഷസൻ എന്നാണ് പറയാറ് കാരണം ഏത് സംഖ്യയെ പൂജ്യം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം പൂജ്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പൂജ്യം സംഖ്യയുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാക്ഷസനാണ് അതുപോലെ വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് ഒൻപത് ഒൻപത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മളെ കൈവിരലുകൾ പത്ത് വിരലുകളുള്ള കൈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണനം കൈവിരൽ കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കൈ നിവർത്തി വച്ചതിന് ശേഷം ഇടത് വശം മുതൽ ഇടത് വശത്തെ പെരുവിരലിന് ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുക മനസ്സിൽ കാണുക പിന്നത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തുടർന്ന് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ആ രീതിയിൽ വിരലുകൾക്ക് സംഖ്യയുടെ കൊടുക്കുക നമുക്ക് നാലിനെയാണ് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് നാല് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിരൽ മടക്ക് അങ്ങനെ മടക്കുമ്പോൾ ഇടത് വശത്ത് മൂന്ന് വിരലുകൾ നിവർന്നിട്ടുണ്ടാവും വലത് വശത്ത് ആകെ ആറ് വിരലുകൾ നിവർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഗുണം ഒൻപത് എന്നുള്ളത് ഇടത് വശത്ത് നിവർന്ന മൂന്ന് വിരൽ വലത് വശത്തുള്ളത് ആറ് വിരൽ മുപ്പത്താറാണ് എന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു മറ്റുദാഹരണം കൂടി നോക്കാം ഏഴിനെയാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ഏഴിനെയാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ഏഴ് ഗുണം ഒൻപതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏഴാമത്തെ ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിരലും മടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇടത് വശത്ത് ആകെ നിവർന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് വിരലും വലത് വശത്ത് നിവർന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വിരലും അതുകൊണ്ട് ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് ഉള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം അറുപത്തി മൂന്ന് ഗുണന ഫലം അറുപത്തി മൂന്നാണ് അത് ലഭിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണനം നമുക്ക് ഈ കൈ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിരൽ ഇടത് വശത്തും എട്ട് വിരൽ വലത് വശത്തും അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ആ രീതിയിൽ എട്ട് കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഏഴ് വിരൽ ഇടത് വശത്തുണ്ടാവും രണ്ട് വിരൽ വലത് വശത്തും അപ്പോൾ ഏഴ് രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അത് കിട്ടും ഈ രീതിയിൽ ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണനം കൈ കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി പരിഗണിക്കുന്നത് ഒമ്പത് ഉൾപ്പെടുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഉള്ള വലിയ സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രസകരമായിട്ട് രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണനം എത്രമാത്രം എളുപ്പമാണ് എന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് മുപ്പത്തി എട്ടിനെ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും വേറെ സംഖ്യ കൂടി എഴുതാൻ എന്നത് ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിനെ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാണെന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണഫലം ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇത്രയായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഗുണനഫലം അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനെ മുപ്പത്തി എട്ടിനെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംഖ്യയുടെ ഗുണനഫലം ഇത്രയായിരിക്കും മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും വേറെ സംഖ്യ കൂടി പരിഗണിക്കാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഗുണനഫലം ഇത്ര 
ഇത്രയായിരിക്കും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സൂത്രം ചെറിയ ചെറിയൊരു ജോലി മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് മുപ്പത്തി എട്ടിനെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഗുണനഫലം ചെയ്തത് ഈ എട്ട് നിന്ന് കുറച്ച് മുപ്പത്തിയേഴ് അതാണ് ആദ്യം എഴുതിയത് മുപ്പത്തിയേഴ് പിന്നീട് രണ്ടാക്ക് എഴുതുന്നത് മൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് കിട്ടും ആറ് ഏഴിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് കിട്ടും രണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അക്കത്തോട് കൂട്ടി ഒമ്പത് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അക്കമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തിനോട് ഒമ്പത് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന അക്കമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇവിടെ എങ്ങനെ കാണാം ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനെ ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് നൂന്ന് കുറവായിട്ടുള്ള സംഖ്യ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എഴുതി പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത് ആറും മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഒൻപത് അങ്ങനെ മൂന്ന് എഴുതിയത് ഏഴും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഒൻപത് നാലും അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് വീണ്ടും നാലും അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുണനം ഗുണിച്ച് നോക്കുക തന്നെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള എത്ര വലിയ സംഖ്യ ആയാലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇവിടെ പ്രത്യേകത എത്ര അക്കങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നാലക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഒൻപത് ഉണ്ടാവണം ആ ഒമ്പതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ അതുപോലെ ചെയ്താണ് ആറ് അറുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിനാല് അൻപത്തെട്ടിന് പകരം ഈ എട്ടിന് പകരം ഏഴ് പിന്നെയുള്ളത് ആറിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് ഏഴും രണ്ടും ഒൻപത് മൂന്നും ആറും ഒൻപത് നാലും അഞ്ചും ഒൻപത് അഞ്ചും നാലും ഒൻപത് ഏഴും രണ്ടും ഒൻപത് ഒൻപത് തുക കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ സംഖ്യ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുണലഭലമായിരിക്കും ഇത്രയും പരിപാടി വീക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പങ്കിടണം അങ്ങനെയല്ലേ പറയാറ് കൊടുക്കുന്നതിന് കൂടും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സാധന സാധനമേ ഉള്ളൂ അത് വിദ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഈ അറിവ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആയിട്ട് പങ്ക് സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക അവരെ പഠിപ്പിക്കുക അതിന് പുറമെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി കൊണ്ടുള്ള ഗുണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും കുറേ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം പഠിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ പരിപാടി ശ്രദ്ധിച്ചതിന് നന്ദി നമസ്കാരം